Bienvenido, hoy estamos una vez más aquí en Biblia Fácil. Y qué alegría nos da que tú puedas estar allí del otro lado participando de este programa. Tenemos aquí invitados especiales para cada temporada. Sin embargo, no solamente se limita a nuestros invitados, sino también tú que estás allí viendo el programa, eres nuestro invitado especial de semana tras semana. Bienvenido a este estudio semanal. Toma tu Biblia. Hoy llegamos al centro del libro de Apocalipsis. ¿Sabías que Apocalipsis fue escrito en una estructura quiásmica? ¿Qué significa un quiasmo? Es una estructura literaria muy conocida en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Un quiasmo significa un estilo literario cuando el último capítulo y el primer capítulo tienen una relación estrecha. Y así los capítulos de último a primero se van acercando hasta formar el centro del libro. El quiasmo es el centro del libro. Y ese centro del libro es uno de los temas preponderantes de todo el libro. Quiere decir que una de las razones para existir es el libro, es el quiasmo, es el tema principal. Apocalipsis capítulo 1 nos presentó que el tema principal es el regreso de Jesús. Por eso el regreso de Jesús está después de las siete iglesias, de los siete sellos, de las siete trompetas y todo apuntando los eventos para el tiempo del fin y el regreso de Cristo. Sin embargo, el capítulo 12 13 y 14, habla de una guerra, de una lucha, una lucha de dos poderes por la conquista del corazón humano, una lucha cósmica que va más allá de algún simple conflicto, una lucha con el poder espiritual de las tinieblas, donde tú decides a quién entregar tu corazón o quién va a estar en el trono de tu vida. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil, hoy estamos ingresando al centro del libro de Apocalipsis. Los tres próximos capítulos, te aseguro que más allá de ser una bendición para tu vida, tú vas a ver con claridad cómo el diablo actúa en contra de Dios y de su pueblo. De esa manera tú estarás preparado para poder enfrentarlo. Bienvenidos amigos, una vez más estamos listos aquí para poder eh, compartir este capítulo extraordinario, como venía diciendo, es el centro del libro de Apocalipsis. Capítulo 12 empieza un desenlace o empieza allí un conflicto que va por siglos y siglos, por milenios, por mucho tiempo. Y nosotros estamos aquí, hay sufrimiento por causa de ese conflicto. La iglesia tiene que sufrir por causa de ese conflicto. La razón por la cual Cristo murió fue por causa de ese conflicto. Un conflicto, una lucha entre dos poderes. Mas esto no solamente es entre el poder de Dios y de Satanás, sino también esta lucha involucra a los seres humanos. Entonces hoy vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ver cómo nosotros estamos involucrados. Todos nosotros formamos parte de algún equipo. Nadie puede decir, yo no formo parte de ninguno. Jesús dijo, quien no es conmigo, es contra mí. Vamos a abrir la Biblia y antes vamos a una oración. Querido Dios, Gracias porque hoy estamos listos para abrir tu palabra y pedimos que tú puedas revelarnos a través de ella el mensaje que quieres que nosotros podamos entender para este tiempo. de vida. Vamos a abrirla con la certeza que tu Santo Espíritu una vez más va a iluminar nuestra mente y vamos a comprender esta maravillosa esperanza sabiendo que aquellos que creemos en ti tenemos la victoria asegurada el sufrimiento, el dolor que tengamos que pasar, la victoria siempre está cuando nos ponemos de tu lado. Gracias por hacernos vencedores, no por nuestros méritos, sino por tu sangre. Abrimos tu palabra con esa seguridad de que vamos a encontrar la victoria en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 12. ¿sí? Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Allí vamos a encontrar un tema extraordinario. La mujer y el dragón. Nuestro tema de hoy es la guerra entre el dragón y la mujer. O la mujer y el dragón. Sabemos que Apocalipsis es un libro simbólico. Entonces, el 80% de su contenido son símbolos. Que tenemos que ver qué representan, qué simbolismo, qué representa cada símbolo. Y su base está en la misma Biblia porque la Biblia interpreta de qué se trata cada símbolo. Entonces hoy vamos a ver acerca de esta grande batalla entre la mujer y el dragón. Vamos a leer, vamos a comenzar aquí con, con Walter, 
Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. ¿Qué cosa dice allí? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Uh -huh. Extraordinario. Allí el texto que leyó Walter tiene algunas cosas interesantes como una gran señal, <risa> gran señal, esto no va a pasar por desapercibido. ¿En qué consiste esa gran señal? Una mujer, y aquí encontramos varios símbolos en la mujer. El primer símbolo es la mujer, la mujer no es literal, es simbólica. Ella está vestida de sol, tiene la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza tiene una corona de 12 estrellas. Hasta ahí ya tenemos muchos símbolos, ¿verdad? Ella estaba encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia de su alumbramiento, dice el siguiente versículo. Mujer en la Biblia representa a la iglesia. En el libro de Efesios capítulo 5, encontramos la comparación que hace Pablo a una mujer con la iglesia. También dice que la iglesia debe estar pura, sin mancha, debe estar presentada así delante de Dios. Y Efesios 5, 22, Pablo da una orden, dice que las mujeres puedan estar sujetas allí al marido, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así como Cristo también es cabeza de la iglesia. No estamos aquí para interpretar ese texto, algunos lo han malinterpretado allí el texto, yéndose al extremo del machismo, etcétera, etcétera. No estamos para discutir ahora ese asunto. Estamos para ver solamente el simbolismo. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay algunos elementos que ya en el libro de Génesis se veían. Ustedes, por ejemplo, recuerdan el sueño que tuvo José. ¿Por qué se le llamaba el soñador? Porque él tenía muchos sueños. Uno de los sueños de José, ¿qué cosa era? Que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Después que soñó de que las gavi, 11 gavillas se inclinaban porque él era el 12, ¿verdad? Entonces, allí, a través de ese sueño, él estaba diciendo de que el sol, la luna y las estrellas representaba a quién? A ese pueblo, a sus hermanos, al pueblo de Israel. Solo que esta mujer tiene características singulares que no tienen que ver simplemente con el sueño, con el sueño que tuvo José, sino que esta mujer representa aquí el pueblo de Dios, específicamente el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel? Porque ella dice que estaba en cinta y clamaba con dolores de parto y estaba en angustia o en tormento por ese alumbramiento. Eh, la, la, las mujeres que son madres pueden entender la angustia que sienten, solo que como esto es simbólico, la palabra tormento o angustia también tiene un, un simbolismo interesante. Ustedes recuerdan Génesis capítulo 3.15, es la primera promesa mesiánica. ¿Qué significa mesiánica? La primera promesa donde vendría un salvador a este mundo. Vamos a Génesis capítulo 3 para poder comprender mejor este asunto. Génesis capítulo 3, cuando Dios llama un juicio, está allí eh, Adán, está Eva, está la serpiente. Y allí en Génesis capítulo 3, 15, es Dios quien coloca la primera profecía a futuro. Allí dice en Génesis 3, 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién está hablando aquí? A la serpiente. La serpiente, ¿quién representaba? Satanás, entre ti y la mujer, ¿qué más dice? Entre tu simiente y la simiente de ella, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, es decir, en el talón. Cuando dice esta, está refiriéndose a la mujer y cuando dice tú, le está hablando a la serpiente. ¿Qué está declarando Dios aquí? La guerra fue declarada en el cielo y del cielo fue arrojado Satanás. Pero el conflicto se trasladó a la tierra porque Satanás hizo caer en pecado a Adán y Eva. Y aquí se marca un día que Satanás comprendió perfectamente. Le dice así, la guerra comenzó arriba, pero aquí yo te declaro una vez más la guerra. El conflicto ahora 
es mayor. ¿Por qué? Porque fíjate lo que va a suceder, dice. Tú le dirás en la cabeza, o ella te dirá en la cabeza, se refiere a la mujer, ella te dirá, te pisoteará la cabeza, y dice a la serpiente, tú la morderás en el calcañar. Ahora les pregunto, ¿qué cosa es más grave? ¿Un golpe en la cabeza o un golpe allí en el calcañar? En la cabeza, ¿verdad? Un golpe en la cabeza. Yo no sé si alguna vez ustedes han matado a alguna serpiente. Si tú le das en la cola, la serpiente te envuelve y te, y, y te asusta y te, y te puede picar. A la serpiente se le da en la cabeza porque es la única manera donde la serpiente puede morir. Yo veo, he visto incluso algunos entonces donde a la serpiente tú le puedes cortar parte de la cola y la, y la serpiente continúa, está viva. Pero si tú le das en la cabeza significa herida mortal. Ahora, que la serpiente te muerde en el calcañar es una herida que sana. Entonces, Jesús ahí está colocando una profecía y le dice, por medio de esta mujer, ahí en ese, en ese momento estaba representando a quién, a Eva, pero era una profecía, donde el pueblo de Dios se convertiría en esa mujer que traería a quién, a quien le iba a herir en la cabeza al diablo. Y por medio de Israel, ¿a quién, quién era la promesa que iba a venir? Jesús, el Mesías. El diablo conocía perfectamente este plan. Es por eso que nosotros vemos en el libro de Daniel que el diablo siempre quiso intervenir en todos los planes de Dios. Miren, ¿por qué el diablo llevaba la apostasía siempre al pueblo de Dios? Para impedir el nacimiento de Cristo. El diablo hizo de todo para conquistar, oprimir, perseguir, hacer que estos se rebelen, hacer que estos apostaten, porque quería destruir a quién, a la mujer. ¿La mujer a quién representaba? A la iglesia. Entonces, el pueblo de Dios pasó a ser aquí la mujer. Eso no es novedad, porque en Apocalipsis se muestra a la iglesia como la novia, a la iglesia como la esposa del cordero, y el cordero es Cristo. Solo que la iglesia en el Antiguo Testamento, no estuvo a la, a, la, a la altura del plan que Dios tenía para, ellas, por, para ella porque el diablo estaba detrás queriendo destruir al pueblo. ¿Pero por qué tanto interés en destruir a Israel? Porque no quería que venga el Mesías. El Mesías iba a venir mediante el pueblo. El pueblo conocía esa profecía. Y el diablo quería impedir porque sabía que si el Mesías venía, él iba a recibir el golpe en donde en la cabeza, y él no quería eso, entonces es en eso donde dice que hubo eh, allí en su alumbramiento angustia, angustia, porque impedía que el Mesías pudiese venir, entonces esa mujer representa a Israel con sus doce tribus que trajo la existencia al Mesías, ahora hay algunas cosas interesantes, tiene una corona de dos estrellas, simboliza el triunfo del pueblo de Dios, Simboliza 12 también representa las 12 tribus de Israel y los 12 fundamentos de la ciudad representan los 12 apóstoles. Esta es una mujer virgen, dice vestida del sol, simboliza la gloria que rodea a la iglesia, es decir, el evangelio de Cristo. Y la luna está debajo de sus pies, significa el reflejo de la luz del evangelio, es decir, el antiguo testamento. No tenía luz propia porque la luz es Cristo. ¿verdad? Pero tiene su fundamento donde En las escrituras, justo allí en el Antiguo Testamento. Bajo estos símbolos vamos al conflicto en sí. Sabemos que esta mujer por las características es el pueblo de Dios. ¿Está bien? Ahora bien, versículo 3, también apareció otra señal. Entonces aquí está viendo una mujer vestida de sol, que tiene las dos estrellas, representa el pueblo de Israel y, 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 la, y los doce apóstoles, el, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Tiene la luna debajo de sus pies, está vestida del sol, que es la gloria del evangelio. Aparece otra señal. Y en esa señal, ¿qué cosa viene? Un dragón rojo. Rojo sinónimo de opresión, sinónimo de guerra, de conflicto, de sangre. Color escarlato, rojo. ¿Y qué tenía? Siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza tenía siete diademas. La palabra diadema es sinónimo a corona, quiere decir que en su cabeza tenía siete cabezas, diez cuernos y tenía siete coronas. Guarden aquí esta, este simbolismo porque vamos a volver a ver en los siguientes capítulos, pero ahora les voy a explicar 
¿Qué significa esas siete cabezas? De paso, la palabra que, siete, ¿qué significa? Plenitud. En este caso no es perfección, porque se está refiriendo a Satanás, pero sí la plenitud o los reinos. Cabeza significa reinos o poderes políticos que el diablo usaría en toda la historia para poder perseguir y oprimir al pueblo de Dios. Siete cabezas. En los siguientes capítulos vamos a ver por qué se habla de siete montes. ¿Correcto? Eso vamos a hablar eh, en los próximos capítulos. Cuando habla de coronas, miren, es interesante. En el libro de Apocalipsis capítulo 19, se refiere que Cristo cuando viene en un caballo blanco, vamos a ver eso, en su cabeza tiene muchas coronas. Entonces el diablo quiere imitar, es una falsa pretensión de tener autoridad en oposición a aquel que es el rey de reyes. Entonces aquí este dragón representa al diablo. Y aquí está más interesante y más claro. Dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de los cielos. ¿Qué significaba cola? Falsas enseñanzas. Es la persuasión del diablo para arrastrar, ¿verdad? Eso significa cola. Entonces, su, su, su persuasión arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Estrellas a qué representa? Ángeles. Ángeles del cielo. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. A fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Miren cómo es el diablo. Alguien dijo, si hay alguna cosa eh, del diablo que el ser humano tiene que ver de manera positiva, es que él persevera hasta el final. Nunca se rinde. Perdió la batalla en el cielo, la guerra está declarada. Sabe que va a perder, pero sigue luchando. Sabe que está perdido. Impidió que el Mesías pudiese venir. Pero cuando vio que ya no podía hacer nada, dice, se paró frente a la mujer. La misma situación de Génesis capítulo 3. ¿Cómo estaba en Génesis 3? La serpiente y la mujer. Pero ahora de manera simbólica. ¿Qué estaba? La iglesia y el diablo. La misma situación de Génesis 3. Ahora se repite. Solo que la mujer, ese embarazo que tiene, ¿a quién está trayendo? Al Mesías. Está trayendo a Cristo. Entonces dice, yo no pude impedir que venga el Mesías, pero ¿qué cosa tengo que hacer? Yo quiero devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ustedes recuerdan que cuando Jesús nació hubo un edicto, ¿verdad? Todos los niños de dos años abajo mueran. Yo les hago una pregunta. ¿La intención de Herodes era matar a los niños? No. ¿Era matar a quién? A Jesús. ¿Recuerdan cuando Dios se, eh, se le presentó a Moisés en sueños, a Moisés, a José en sueños, y le dijo, anda para Egipto? hasta que pase, o por lo menos hasta que muere este rey, y fue para Egipto. Ahora, el diablo una vez más tiene un intento frustrado. Ahora, él está listo para poder herir, para poder desaparecer, y allí no, no, no existió el diablo. Ustedes saben las tentaciones que, que, que hizo para Jesús, la manera como persiguió ante todo su ministerio hasta la cruz. Solo que en la cruz fue el primer pisotón que Cristo dio en la cabeza al diablo. Pisará, no, no significa que murió por completo. Estamos esperando el día cuando pise por completo la cabeza, cuando el diablo tenga su final. Y eso será, eso vamos a ver en los próximos capítulos. Ahora fíjense, ella dio a luz, a luz un hijo varón que regirá con barra, de hierro, con barra de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Algunos dicen que esta mujer representa a María y que María se fue al cielo. Yo quiero que lean bien ese texto. No dice que la mujer, para comenzar la mujer no es María, representa al pueblo de Dios. Número dos, tampoco dice que la mujer fue arrebatada. ¿Quién fue arrebatado? El hijo. Haciendo referencia a Cristo. Después de su muerte, resucitó y ascendió al cielo. Muy bien, ahora... Cristo derrotó al diablo, dio ese pisotón en la cabeza cuando le quitó toda la autoridad y libertó a, su pueblo, a sus hijos del pecado. Entonces la salvación está disponible para todo ser humano. En la cruz, la cruz representó para el diablo su derrota final. ¿Por qué motivo? 
Ustedes recuerdan que aun cuando Cristo murió, el diablo quiso impedir la resurrección de Cristo. Cuando se fueron a Pilato y le dijeron, mando una legión de soldados para que guarden la tumba de Cristo. ¿El diablo qué cosa sabía? El diablo pensaba así, si Cristo muere pero no resucita, yo sigo siendo el rey. Yo voy a impedir su resurrección. Es por eso que ahí había una legión de, de no solamente de, de, de militares, sino de demonios, impidiendo que Cristo pueda resucitar. Por eso es que Pablo dice, la religión o el cristianismo tiene una base sólida en la muerte y la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, en vano fuera lo que nosotros predicamos. La resurrección de Cristo es el pisotón en la cabeza del diablo. Es decir, morí, resucité. Por eso Jesús se presenta a Juan como aquel que tiene las llaves del Hades. Yo tengo en mis manos. La muerte no tiene más poder porque yo tengo las llaves. Yo morí y yo también resucité. Ahora, con la muerte de Cristo no solo representó para Satanás su derrota final, sino que aquí hay algunos elementos interesantes. Fíjense ahí lo que dice el versículo 7, 12 versículo, versículo 7. Hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles. Miguel es el título de Cristo, ¿correcto? Cada vez que habla Miguel en la Biblia, Miguel, eh, re, eh, su significado es quien como Dios. Miguel es el título que Cristo toma cuando está en lucha, en batalla, cuando pelea por sus hijos. Dice, hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9, presten atención a este texto que esto es algo extraordinario. Dice allí entonces el, el, el siguiente versículo, capítulo 12, versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Presten atención aquí. ¿En qué momento coloca que el diablo es arrojado del cielo después que Cristo subió al cielo. Porque primero, ¿qué cosa coloca? El nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús y la ascensión de Jesús. Porque el versículo anterior dice que fue arrebatado, ¿quién? El hijo. Y después nos cuenta que la iglesia fue perseguida. A eso vamos a volver. Dice que allí hay una guerra en el cielo. El diablo fue arrojado Dos veces, pero me llama la atención aquí la palabra, en el versículo 9. Fue lanzado y fue arrojado. <ríe> Presten atención. Lanzado y número dos, arrojado. Y ahí presenta tres títulos. Número uno, serpiente antigua, haciendo referencia al jardín del Edén. Número dos, diablo. ¿Qué significa diablo? Calumniador. Ese es el significado de diablo. Y Satanás, ¿qué significa Satanás? Adversario. Presten atención a lo que les voy a decir ahora. Antes de que Adán y Eva puedan pecar, el diablo fue lanzado. ¿Correcto? Lanzado. Fue echado del cielo. Solo que aquí hay un énfasis especial. Lanzado y ¿qué más? Y arrojado. Ahora, aunque el diablo fue lanzado del cielo, hasta la muerte de Cristo, el diablo todavía tenía acceso a los lugares celestiales. ¿Quieren para comprobarles? Job, capítulo 1. ¿Dónde está esa, esa escena? En el cielo. Cuando Job ya existe. Y cuando Job existe... Ya el pecado existía, porque Job existe después de Adán, ¿o no es así? No, nunca, no, no. Adán y Eva fueron los, los primeros hombres en ser, eh, la primera pareja en ser creada. Muy bien, dice, en el cielo se presenta los ángeles de Dios, ¿y quién se presenta? Dice, el diablo. ¿Qué hacía el diablo en el cielo? Si él ya fue lanzado. Es decir, 
antes de la muerte de Cristo, él todavía tenía acceso. Y es por eso que le pregunto, le dice, ¿y tú de dónde vienes? ¿Y qué le dice él? Ahí de rodear la tierra y caminar por ahí. ¿Has visto tú a mi siervo Job? Y ustedes saben toda la historia. ¿Quieren para hacerles otro ejemplo? El libro de Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Se acuerdan ustedes de esa visión? Vamos a Zacarías. Miren, es impresionante que nosotros podamos comprender eso. Zacarías está en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así, luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, ¿y qué dice? Mientras Satán, ¿qué significa Satanás? Calumniador. Estaba su mano derecha para qué? Para acusarlo. Entonces dijo Jehová Satán, Jehová te reprenda Satanás, Jehová te reprenda. ¿Cuándo se da esta escena? ¿Antes de la entrada del pecado o después de la entrada del pecado? Después. Job es después. Ahora, Satanás fue lanzado del cielo en un momento, pero fue arrojado por completo el momento que Jesús ascendió al cielo. ¿Recuerdan los capítulos 3 y 4 de Apocalipsis? Cuando Jesús se sienta a la derecha del Padre. Es decir, con la muerte de Jesús no solamente redimió a la humanidad, ¿correcto? Sino que Satanás fue excluido por completo y no tuvo nunca más entrada. Fue lanzado y ¿qué más fue? Arrojado. Ahora, cuando dice que fue arrojado, significa en la entronización de Cristo, en la exaltación de Cristo, él no tenía más lugar ni en la tierra porque sabía que estaba perdido, ni en el cielo porque su esperanza acabó con la muerte de cruz en la cruz y con la ascensión y la entronización. Entonces allí viene un asunto importante. El diablo está tan enfurecido. Perdió en el cielo, fue lanzado. Cristo murió, fue arrojado. No tiene más esperanza, ya él está perdido, sabe que está condenado. Sin embargo, él no quiere perderse solo. Entonces, como ya no puede pelear con Dios, ahora empieza a pelear contra la mujer y la mujer es el pueblo de Dios. No cambies el canal, estamos de regreso. Es el Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Hoy estamos hablando del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Allí el conflicto entre Dios y Satanás. Satanás sabe que está derrotado, pero él sabe cuál es su condenación y no quiere llegar a esa condenación solo. Él quiere arrastrar la mayor cantidad de personas. Si consiguió en el cielo persuadir a los ángeles, él piensa así. Los seres humanos son más fáciles, mucho más si ellos intentan luchar conmigo. Pero si tú luchas para estar cerca de Dios, Dios pelea por ti. La manera de poder enfrentar al diablo no es luchando nosotros con él. El diablo es poderoso. La manera de tener la victoria no se basa en nuestros méritos o habilidades, sino aferrándonos de Jesús, teniendo una relación diaria con él. Y es allí donde Dios nos hace acreedores de su victoria a nuestro favor. Allí nosotros encontramos entonces al diablo eh, en el capítulo 12 en dos momentos de derrota. Derrotado toda la vida, ¿verdad? <ríe> derrotado en el cielo, derrotado en la cruz, derrotado. Todos sus planes están derrotados. Pero lo que más le dolió es que ahora él fue arrojado de todo plan y todas las puertas celestiales se cerraron. Hasta la cruz tenía acceso. Después de la cruz, nunca más él sabe que está condenado a morir. Ahora fíjense, su ira 
es tanto. Ahora, para poder comprender mejor ese asunto, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Allí el versículo, versículo 10. Miren cómo celebra el cielo. El cielo celebra así. Oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de quién, de su Cristo, porque ha sido expulsado. ¿Qué, acaso no fue expulsado primero? No, ahora sí definitivo. Ahora fue expulsado, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos. Cuando habla de hermanos, ya está hablando que había seres humanos en el cielo, refiriéndose a los 24 ancianos. Y mi, mi, miren la declaración que hace. Él los acusaba delante de Dios día y noche. ¿Cómo cantaban los seres en el cielo? Día y noche. ¿Qué cosa decían día y noche? Santo, 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 santo. Mientras los seres celestiales decían santo, 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 el diablo estaba acusando, acusando y acusando. No estaba, ni siquiera había paz ahí. Ahora dice el versículo 11, ellos lo han vencido por medio de la sangre. ¿De qué está hablando? Después de la muerte de Cristo. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, el testimonio de ellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora dice, alegraos cielos, el diablo está excluido para siempre, pero pobre de ti tierra. ¿Verdad? Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque ya que el diablo fue excluido por completo, ahora descendido con grande ira. Sabiendo que tiene poco tiempo. Se acabó toda su ilusión, su esperanza, se acabó todo. Ahora de tanta derrota, dice ya no puedo pelear con Dios, ¿no? Sí, ya, estoy derrotado en todo lado. Ahora fíjense, versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, entonces, ¿qué cosa dice? Persiguió a quién? A la mujer. A la que había dado a luz al hijo varón. Por eso no puede ser María. Tiene que ser el pueblo de Dios. Porque él persiguió al pueblo de Dios. Y dice... Pero se le dieron a la mujer dos alas de gran águila. ¡Qué lindo! Para que volara delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto. Al lugar donde es sustentada. Presten atención a esta profecía. Por un tiempo. ¿Qué más dice? Tiempos. Y la metí de un tiempo. ¿Ustedes recuerdan que en el programa anterior yo les dije que habían tres profecías que hablaban del mismo periodo? ¿Cuál era? Tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es un tiempo? Un año. Tiempos, dos. Mitad de un tiempo, medio. ¿Un año cuántos meses tiene? Doce. Dos años, veinticuatro. Más doce, treinta y seis. Más seis, que es la mitad de un tiempo, ¿cuánto es? Cuarenta y dos. Es decir, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo equivale a cuarenta y dos meses. Multiplicamos cuarenta y dos por treinta días que trae el mes, ¿cuánto es? Mil doscientos sesenta días. Es decir, tres tiempos y medio. 42 meses y 1260 es la misma profecía. ¿De qué está hablando? De la Edad Media, cuando el pueblo de Dios fue perseguido desde el año 538 hasta el año 1798. ¿Qué sucedió en el año 1798? El Papa Pío VI fue preso, se le quitó toda la autoridad papal, pero Mussolini le devolvió nuevamente la autoridad unos años después. Eso veremos en los siguientes capítulos. Y aquella herida mortal parece que fue sanada. Bueno, eso es otro tema. Ahora fíjense, el diablo sabe que no puede pelear con Jesús. No puede pelear con Dios. Ya fue derrotado una vez, fue derrotado otra vez. Ahora entonces su ira contra la mujer, contra el pueblo de Dios. Cuando dice que se le dieron alas de gran águila, ¿A qué se está refiriendo? Que el pueblo de Dios, para librarse de esta persecución, ¿a dónde tuvo que ir? Al desierto, a los lugares sólidos, allá a los lugares alejados. ¿Por qué motivo? Fíjense, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado. Fíjense el versículo 6, ahí lo dice con tanta claridad. La mujer huyó al desierto 
donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada por cuánto tiempo? 1260 días. Está hablando del mismo periodo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale a 1260 años, toda la Edad Media, 538 a 1798. El desierto significa lugares poco poblados, alejados de las grandes masas de gente. Entonces representa los 1260 años de supremacía papal, tomado desde el año 538 hasta el año 1798, donde Pío VI es encarcelado y, y, y Roma papal pierde allí su poder, pero por un poco de tiempo, porque luego, luego se restablece. Ahora fíjense la, la manera como describe cómo aquí la mujer o el pueblo de Dios es ayudado. Dice, la tierra ayudó a la mujer. ¿Cómo así que la tierra ayudó a la mujer? Porque la tierra abrió su boca y tragó el río, ojo, que el dragón había echado por dónde. ¿Ustedes recuerdan que en las trompetas yo les dije que la lucha entre los dos poderes no era una, una lucha militar, sino era una lucha verbal, espiritual? Y la lucha era por la boca el poder de la palabra. El diablo usa la palabra para persuadir a la gente para formar parte de sus filas. Dios usa su palabra para luchar contra el diablo y también para enternecer corazones. Entonces, la lucha espiritual no es física, es mental. Dos poderes intentando establecerse en el trono del corazón y estamos envueltos en esa lucha. O somos persuadidos por el diablo o somos alcanzados por el poder de Dios. No existe un término medio aquí. Ahora, de su boca lanzó agua. Agua en este, eh, en, en este momento. ¿Qué cosa significa? Las falsas enseñanzas. Lo mismo que lanzó allí en el jardín del Edén para la, para la mujer. Fueron palabras bonitas, bien acomodadas, ¿verdad?, Palabras lindas para poder persuadir a Eva. Ahora, usa también su boca para lanzar sus falsas enseñanzas. Ustedes saben la cantidad de doctrinas, dogmas y tradiciones que aparecieron en la Edad Media. Pero ahora, la mujer huyó al desierto. Esa palabra que la tierra abrió su boca. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento encontramos dos, o por lo menos dos ocasiones, donde la tierra abre su boca. La primera, ¿cuál es? Con los hijos de Coré. ¿Se acuerdan ustedes? Allí en el libro de Números eh, aparece allí la expresión que la tierra abrió su boca y los tragó. Aquellos que se rebelaron contra la autoridad de Moisés. ¿En qué otro momento abrió su boca la tierra? ¿Recuerdan ustedes cuando Egip Egipto estaba persiguiendo, los egipcios estaban persiguiendo al, a, a los hijos de Dios? El pueblo de Dios pasó en seco y fueron tragados por las aguas del mar cuando los egipcios estaban pasando. La tierra abrió su boca. ¿Qué significa? Dios permitió que en los lugares más alejados el pueblo de Dios pueda ser sustentado. La palabra sustentar significa alimentar. ¿Correcto? Dios alimentó, es decir, hizo provisión para su pueblo. Uno se pregunta, ¿de qué vivían esa gente? ¿Cómo lo hacían? Es como las personas que se preocupan por el tiempo final y dicen, y ahora viene la persecución, ¿qué vamos a comer? ¿de qué vamos a vivir? Si sí, Elías fue sustentado con cuervos, y los cuervos llevaban carne, y a los cuervos les gusta la carne. <risa> Imagínate a un cuervo darle la misión de darle carne a uno, el, el cuervo cuando ve la carne quiere para él. Ahora, si Dios hizo ese tipo de milagros, y Dios sustentó a su iglesia por 1260 años, no solamente lo sustentó, materialmente sino también espiritualmente porque tenían la verdadera palabra de Dios Dios tiene un plan para sus hijos fieles en toda la historia ahora la tierra ayudó los lugares alejados ayudaron para que ellos no puedan ser contaminados con el río de tradiciones que el dragón había levantado los fieles de Dios se escondieron allí en regiones montañosas y desoladas de la tierra nosotros ahí encontramos a grandes hombres y mujeres verdad en esa etapa, en ese periodo de los 1260 años, que dieron su vida. Hablemos de Juan Hus, hablemos de Jerónimo, hablemos de Martín Lutero, por ejemplo. Martín Lutero 
fue llevado aquí al castillo de Wartenburg, fue una prisión. Allí fue, estuvo un año, más de un año, mientras la gente pensaba de que él ya había muerto allí. Él estaba traduciendo el Nuevo Testamento al alemán. Y es interesante cómo durante todo ese tiempo, aunque la persecución fue tan severa y algunos dieron su vida por causa de Jesús, Dios siempre protegió a su pueblo, siempre protegió. Ahora, el hecho de que Dios haya permitido de que haya mártires en las persecuciones, lo hizo solamente con un propósito, porque la sangre y el testimonio de ellos era necesario para que otros también abracen el cristianismo, la verdadera fe. Ahora fíjense, versículo 17. Ahora yo quiero que ustedes presten atención a este cambio de palabra. Miren aquí, el diablo persigue a Jesús, está derrotado, deja de, de luchar con Jesús. Ahora persigue a quién, a la mujer. ¿A la, ¿La mujer a quién representa? Al pueblo cristiano. Solo que en los últimos versículos cambia la figura. Y dice así, versículo 17. El dragón se llenó de ira contra la mujer, ¿correcto? La mujer, sigue siendo la iglesia. Y se fue a hacer guerra, ya no dice contra la mujer. <ríe> ¿Por qué? Ahora dice, contra el resto, resto es remanente. Ya no es la mujer en su totalidad, es el remanente. ¿Por qué? Porque mientras la mujer en un momento era poderosa, enemigo del diablo, un momento la mujer se alió con el diablo. ¿Recuerdan cómo el pueblo de Dios, a través de la historia, fue absorbiendo falsas doctrinas? Ahora. Esa mujer se alió, pero no todos, porque de esa mujer, ¿qué cosa salió? Un remanente. No todo el que decía ser cristiano fue cristiano. Por eso es que dice un remanente. Un remanente. ¿Qué es un remanente? Un puñado de, de algo grande. Un remanente. Ahora dice, se llenó de ira contra la mujer, pero se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas, de ella. ¿Quiénes son? Tan claro aquí el texto. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Saben? A mí me hubiese gustado que la Biblia allí pueda colocar cualquier otra cosa, dijera los que hacen buenas obras, los que hacen cosas extraordinarias. El remanente, la descendencia, el resto, son los que guardan los mandamientos de Dios. Tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo lo vamos a ver en los próximos capítulos. Los mandamientos de Dios son tan claros allí. Ahora, es impresionante lo que ahora les voy a decir. El diablo no odia a todas las religiones o ni a todas las iglesias. Porque hay algunas de ellas que proclaman las doctrinas que él proclama. Es decir, hay muchos que toman la Biblia y en nombre de la Biblia predican falsedades. Hay muchos que agarran la Biblia y pueden llenar una iglesia, pero no para dar el alimento espiritual, sino el agua que echó de la boca de la, del dragón, que son las falsas enseñanzas. La ira del diablo no es con todo aquel que dice ser cristiano ahora, porque no es con la mujer en general. ¿Es con quién? Con el remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuándo ocurriría esto? ¿Cuándo aparecería el remanente? Recuerden lo que dice Apocalipsis. Después de los 1260 años. En esos 1260 años persiguió a quién? A la mujer. Pero después de los 1260 años, ¿cuándo se cumplió 1260 años? 1798. 
Después de eso, ¿a quién persigue? A un remanente. Quiere decir que después de 1788, ¿qué cosa se levantaría? Un remanente. Y eso nosotros vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Este remanente sería levantado después de los 1260 años. ¿Por qué? Para predicar un mensaje que fue durante 1200, más de 1200 años oscurecido. Surgiría después de los 1260 años, sería un remanente que guarda los mandamientos y tiene el don profético. Dos características. ¿Saben qué cosa es lo que me gusta de todo eso? Que Dios no colocó en la Biblia un nombre para un remanente. No dijo el remanente va a tener este nombre. Porque hay iglesias que se llaman el remanente. Dios colocó características. Y esas características son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces yo te pregunto, ¿formas parte de ese remanente? ¿Eres parte de ese remanente? El diablo no está odiando a todas las iglesias. El diablo no está odiando a todo el que dice ser cristiano. No, especialmente a aquella iglesia que busca ser fiel a Dios que busca obedecer a Dios en respuesta a la gracia que recibió. La salvación no es por guardar los mandamientos, pero guardar los mandamientos en el tiempo del fin significa una distinción del remanente. Quiere decir que este pueblo remanente es salvo por la gracia de Jesús, pero la gracia hace que pueda producir un efecto en su vida, y es la fe mostrada en la obediencia. Ahora fíjate, Capítulo 12, versículo 11, dice que ellos han vencido por la sangre del Cordero. Nuestra mayor victoria es Jesús. Nosotros no podemos vencer a Satanás. La victoria está garantizada cuando te aferras del brazo poderoso de Dios. Estoy hablando para ti que estás luchando con un vicio, estás luchando con la mentira, estás luchando con un pecado que no puedes dejar. No luches contra ese pecado. Lucha para tener comunión con Dios, para leer la Biblia, para orar. Lucha para agarrarte de Jesús y Jesús te dará la victoria. Estoy hablando para ti, que estás en un pueblo donde no guarda los mandamientos de Dios, donde no tiene el testimonio de Jesucristo, no tiene esas características del remanente. Es hora de buscar ese pueblo, es hora de unirse a ese remanente. Yo te voy a hacer una invitación para que tomes una decisión y des un paso de fe. Mientras invito a Andrés Dinamarca que venga para cantar. Mientras Él canta, yo quiero que allí en tu corazón puedas tomar esta promesa de Jesús. Tú eres victorioso siempre y cuando tú vengas a mí. Aquellas manos de amor están extendidas. Aquel sacrificio de la cruz se extiende para ti. Ahora depende de ti para que puedas entregar tu corazón. Hay dos poderes que están luchando por ocupar el trono de tu vida. ¿A quién lo cederás? Piensa en eso. Señor, dame la oportunidad de llevar a cabo mi más grande ideal. Solamente quiero ver esas manos de poder. Manos que al sufrir me dieron salvación Y al estar allí solo junto a ti Yo te alabo mi Señor 
solo quiero estar por la eternidad junto a tu gran majestad puedo imaginar que en la cruz aún estás pronto mi señor la voz te traspasará Hoy yo sufro por doquier Hay tristeza en mi ser Pues muerte darán al Cordero Celestial Como yo podré olvidar Sí, tu demostración de amor Si hoy puedo yo palpitar así Cicatriz de redención Clavos de causar inmenso dolor Y tus manos ahí están Se entregarán, se desgarrarán eternal puedo yo ya contemplar abro ya mis ojos hoy, y aún están tu bondad y tu amor ya me abrazas mi Señor, siento yo tu calor y puedo palpar cicatriz de salvación. Pues son tus manos, manos de amor. Aquellas manos de amor hoy se abren para llamar a sus hijos. Aquellas manos maravillosas que fueron el día clavadas en una cruz. Se abren para decirte que hay oportunidad de salvación. Yo digo siempre a las personas, de nada sirve que exista el cielo abierto cuando existe un corazón cerrado. De nada existe que les, de nada vale que las manos de Jesús se abran cuando tú no estás dispuesto a dejarle tu vida en su mano. Hoy vivimos en un tiempo de gracia, de oportunidad. Hoy vimos que la única manera de vencer es por medio de la sangre del Cordero. Es Cristo quien nos da la victoria. Es Cristo quien nos hace vencedor. Hoy quiero invitarte en el nombre de Dios a formar parte de este remanente, de aquel pueblo fiel que guarda los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo. Si tus ojos están abriendo aquellas verdades maravillosas y aceptas en tu corazón esta verdad, quieres unirte a este pueblo también, escríbenos ahora. Ahí escríbenos y nosotros vamos a ponernos en contacto contigo. Nosotros te seguiremos ayudando, orientando y orando por ti por aquella decisión que tú has tomado. Y nosotros aquí vamos a tomar esa firme decisión de poder ser parte de ese pueblo de Dios, de ese remanente que tiene que estar aquí. Oramos. Querido Dios, gracias porque tu palabra siempre nos da esperanza. Hoy nos das el secreto de victoria, porque tú venciste siempre al enemigo desde que fue lanzado del cielo. Arrojaste la tierra, con tu muerte en la cruz te constituiste rey soberano de todo. Y si el diablo es príncipe de este mundo, tu principado se está acabando porque muy pronto vendrás para poner fin a ese reino. Gracias porque hoy tenemos la oportunidad de formar parte de tu remanente, de tu pueblo, de aquel remanente que guarda tus mandamientos, de aquel que tiene el testimonio de Jesucristo, de aquel que tiene ese don especial de profecía. Y hoy queremos colocarnos en tus manos de amor. Hoy queremos recibir un abrazo de Jesús. Hoy queremos que tú puedas mostrarnos 
con claridad una vez más la decisión que necesitamos tomar. Santo Espíritu, trabaje en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Sabes que la siguiente semana hablaremos cómo el diablo, al ver que este remanente tampoco desiste, va a levantar dos poderes para poder desaparecer ese remanente. Son la bestia del mar y la bestia de la tierra. No te pierdas estos interesantes programas. Un grande abrazo para ti. Que Dios te bendiga.